Shalom ouvracha. J'ai consacré deux vidéos à expliquer du point de vue halachique le comportement civilisé et courtois que les juifs devaient avoir envers les non-juifs durant la période des fêtes de fin d'année. J'avais également rappelé que ces fêtes étaient originellement des fêtes païennes qui avaient ensuite été christianisées, le 25 décembre ayant été choisi pour commémorer la supposée naissance de Jésus et le 1er janvier sa supposée circoncision huit jours plus tard. Mais, bien que nous devrions être courtois, il convient de rappeler que non seulement ces jours ne sont pas des jours de fête pour nous, et donc un juif n'a pas à les célébrer, mais pire encore, les dates de ces fêtes sont historiquement associées à quelques-unes des périodes les plus sombres de l'histoire juive. Commençons par le 25 décembre. Pendant des siècles, sachez que Noël, tout comme Pâques, a été une période de terreur et de danger pour de nombreux juifs européens. Les chrétiens se retournaient parfois contre les juifs qui vivaient au milieu d'eux, les accusant d'avoir soi-disant tué Jésus et attaquant et même tuant souvent donc des juifs en toute impunité. Tout au long de l'histoire juive, le 25 décembre a été marqué par des moments sombres dans la vie juive. De nombreux aspects de la célébration de Noël sont issus en fait des anciennes célébrations de la fête romaine des Saturnales, au cours desquelles les, les règles morales ordinaires étaient suspendues. C'était des jours où on pouvait se débaucher, se travestir, euh, commettre des adultères, etc., etc., sans être puni par la loi. Et donc, à l'époque de l'Empire romain, les Juifs étaient souvent raillés durant cette période. Un passe-temps populaire consistait à forcer les Juifs à courir tout nu dans les rues de Rome pour amuser les autres le 25 décembre. Ces pratiques se sont poursuivis jusqu'à l'époque moderne. En effet, en 1836, la communauté juive de Rome a envoyé une lettre au pape Grégoire, le Grégoire, le 16, pardon, Grégoire XVI, le suppliant d'arrêter cette pratique abusive et humiliante contre la communauté juive à Noël, au cours desquelles des rabbins étaient forcés de revêtir des tenues clownesques et de courir dans les rues pendant que les spectateurs leur jetaient des objets. Le pape Grégoire a refusé d'intervenir. Et nous sommes au 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle encore, les Juifs étaient humiliés dans les rues donc, de Rome les jours de Noël. Je vais vous donner d'autres exemples d'événements qui se passaient à Noël. Le 25 décembre de l'année 1100, Baudouin de Boulogne, qui était le fils d'un comte français, fut couronné roi de, de Jérusalem après une vague de croisades sanglantes dévastant l'Europe. Les croisés attaquèrent et massacrèrent les communautés juives sur leur passage. Lorsqu'ils ont atteint la terre d'Israël, les croisés ont écrasé la dissidence et tué des milliers d'habitants juifs et musulmans de la région. En 1312, des émeutes anti-juives éclatèrent dans certains pays germaniques le 25 décembre. En 1369, le roi Frédéric III de Sicile adopta un décret à Noël selon lequel tous les juifs de son royaume devaient porter à tout moment un insigne rouge spécial. En 1881, les juifs furent accusés d'une bousculade dans une église bondée de Varsovie la veille de Noël, alors qu'il n'y avait pas de juifs à l'église. Et cette bousculade-là tua des dizaines de personnes. Dans les violences qui ont suivi, des foules se sont déchaînées dans les rues, attaquant et tuant des juifs partout pendant trois jours lors d'un pogrom massif à Noël. Des juifs ont été assassinés, 24 ont été hospitalisés, de nombreuses femmes juives ont été violées et plus d'un millier de juifs ont perdu leur maison et leur business. Même à l'époque moderne, la période de Noël est constamment associée à un certain sentiment anti-juif. Le Ku Klux Klan a été créé le 24 décembre 1865. Et au fil des années, le Ku Klux Klan a tué et terrorisé d'innombrables juifs ainsi que des afro-américains. Après le lynchage de l'homme d'affaires juif Léo Frank en Géorgie, dans l'état de Géorgie, en 1915, largement considéré comme l'œuvre du Ku Klux Klan, 
plus de la moitié des 3000 résidents juifs de l'état de Géorgie ont fui l'état. Dans les petits Stadler de la Pologne du début du XXe siècle, les juifs savaient à quoi s'attendre le jour de Noël. Le curé local prononçait son serment rempli d'invectives contre les juifs déclarés coupables du crime de déicide, responsables de la crucifixion brutale de leur Dieu et méritons donc largement le châtiment qui pourrait être infligé à leur encontre. C'est ainsi que de nombreux chrétiens, le jour du 25 décembre, dans les Stettlars de Pologne, profitaient pour massacrer, tuer, frapper, piller des juifs, etc. etc. Il n'est donc pas surprenant que le temps de joie chrétien ait une signification totalement différente pour eux, leurs voisins juifs. Les journées censées être consacrées à la bonne volonté envers tous, à la générosité, à la charité, étaient bien trop souvent remplies de pogroms, de passages à tabac et de violentes manifestations judéophobes. Le 24 décembre 1959, la synagogue de la, de la Rundstrasse à Cologne, en Allemagne de l'Ouest, a été griffonnée de, de tags d'une croix gammée et des mots « Judenraus »,« Les Juifs dehors ». L'attaque a déclenché une vague de haine en Allemagne de l'Ouest. Des synagogues juives ont été profanées et des juifs menacés de mort. Tout ça, c'était chaque fois les jours de Noël. Face à cette haine et à ce danger, certaines communautés juives ont réagi en instituant des règles minimisant leur exposition pendant la période de Noël. Il était ainsi courant que les écoles juives ferment les 24 et 25 décembre pour des raisons de sécurité des élèves. De nombreuses communautés juives européennes interdisaient à leurs membres de sortir à Noël, de peur d'être attaqués. Les juifs restaient souvent à l'intérieur, les fenêtres et les volets fermés. Certaines autres coutumes juives sont devenues associées de manière indélébile au 24 et 25 décembre. De nombreux juifs encore aujourd'hui restent éveillés toute la nuit du 24 décembre, de peur que leur maison ne soit attaquée ou incendiée. Dans certaines communautés, les gens ont pris l'habitude de ne pas étudier la Torah cette nuit-là, de peur que les passants, voyant une lumière allumée, ne décident d'attaquer la maison. Certains juifs avaient pour habitude de réciter à haute voix la prière du Halenu le 25 décembre pour parer au danger. Un proverbe yiddish résume le danger que courent de nombreux juifs pendant la période de Noël. Niti is a Beiserleide, ou Noël est un lourd fardeau. Ces restrictions et traditions ont pratiquement disparu aujourd'hui, maintenant que les juifs bénéficient d'une sûreté, d'une sécurité sans précédent, même pendant la période de Noël. Cependant, à la mémoire des innombrables juifs qui nous ont précédés et qui ont craint ce jour, N'oublions pas complètement leurs coutumes et leurs traditions. Ce 25 décembre, ayons une pensée pour les nombreux juifs qui ont perdu la vie ce jour-là à cause de cette fête Noël et des fanatiques de cette religion, le christianisme. Quant au nouvel an, pour comprendre en quoi cette date est négative pour nous les juifs, il faut mentionner que le nouvel an est appelé la Saint-Sylvestre dans de nombreux pays européens, tels que l'Autriche, la Bosnie, la Croatie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie, la Suisse ou encore la Slovénie. Et donc, qui était ce saint catholique Sylvestre qui est commémoré au Nouvel An Sylvestre fut pape du 31 janvier 314 au 31 décembre 335 de notre ère. Son jour saint est le jour où il fut enterré et il tombe le 31 décembre de chaque année, c'est-à-dire depuis que le calendrier solaire civil a été corrigé. On ne sait pas grand-chose donc de lui, mais il a présidé l'église catholique pendant une période importante de son histoire. On pense qu'il a joué un rôle déterminant dans le processus qui a conduit à la conversion de l'empereur de l'empereur Constantin au christianisme, ce qui n'a certainement rien de réjouissant pour les juifs. L'histoire juive ultérieure n'a pas fait de ce jour un jour qui devrait être célébré par les juifs. Un aperçu historique de Nouvel An finira par vous en convaincre. Le jour du Nouvel An de l'année 1577, le pape Grégoire XIII 
a décrété que tous les juifs romains, sous peine de mort, devaient écouter attentivement le serment de conversion catholique obligatoire prononcé dans les synagogues romaines après les offices du vendredi soir. Le jour de l'an de l'année 1578, un an plus tard, le même Grégoire promulga une taxe obligeant les juifs à payer pour le soutien d'une maison de conversion destinée à convertir massivement les juifs au christianisme. Au nouvel an 1581, le même pape Grégoire ordonna à ses troupes de confisquer toute la littérature sacrée de la communauté juive romaine, les Sidurim, euh, les exemplaires de la Torah, le Tanar, le Talmud, etc., etc., des milliers de juifs ont été assassinés au cours de cette campagne. Tout au long des périodes médiévales et post-médiévales, le 1er janvier, censé être le jour où la circoncision de Jésus a initié le règne du christianisme et la mort du judaïsme, était réservé aux activités anti-juives. Synagogues et incendies de livres, c'est-à-dire les autodafés, tortures publiques et simples meurtres. Ainsi, le nouvel an, appelé Saint-Sylvestre, tire son nom du saint et pape romain qui régnait pendant le concile de Nicée en 325 de notre ère. L'année précédant la convocation donc du concile de Nicée, Sylvestre aurait convaincu Constantin d'interdire aux Juifs de vivre à Jérusalem. Au concile de Nicée, Sylvestre a fait adopter une multitude de lois vicieusement judéophobes. Tous les saints catholiques se voient attribuer une journée au cours de laquelle les chrétiens célèbrent et rendent hommage à la mémoire de ce saint. Le 31 décembre est donc la saint Sylvestre. C'est pourquoi les célébrations de la nuit du 31 décembre sont dédiées à la mémoire de Sylvestre. Sans le savoir, les juifs qui font la fête et vont assister au feu d'artifice et célèbre ailleurs dans le monde en regardant l'année civile arriver avec le décompte 5, 4, 3, 2, 1, bonne année Tous ces juifs-là font honte et participent activement à l'honneur et glorification de cette crapule judéophobe qui était donc Sylvestre. Hazakouvaro.